அதுதான் அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அச்சுறுத்தல் இப்போ அந்த ஆளுநர் அலுவலகம் வந்து என்னை கைது செஞ்சு உள்ளே போடுறதுக்கு ரொம்ப தரதிச்சு உங்களுக்கு அது காரணம் வந்து நீங்கள் ஐயா இந்துராமெல்லாம் சொல்கிறது போல் ஒரு அப்படின்னா ஒரு அவதூறு வழக்கு தான் தொடுக்க முடியுமே வெளியே எந்த கருத்துமே நீ சொல்லாத அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர் கருத்து நீ சொல்லவே சொல்லாத அப்படின்னு நீங்கள் குற்றமற்றவர் அப்படின்னா நிர்மலாதேவி பிரச்சனை கிளம் கிளம்பும்போது உடனடியாக பத்திரிகையாளரை சந்தித்து நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை ஒரு தத்துவம் தானே உங்கள் மேல் வைக்கப்படுகிற விமர்சனம் குற்றச்சாட்டு உண்மை இல்லை என்றால் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் கோவப்பட தேவையில்லை உண்மை என்றால் கோவப்படுகிற உரிமை உங்களுக்கு இல்லை இது இது ரெண்டு தானே நீங்கள் உங்கள் மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு உண்மை இல்லையே அப்புறம் ஏன் நீங்கள் கோவப்படுறீங்க உடனடியாக வந்து பத்திரிகையாளர் நான் வந்து நானே ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் இப்படி செய்ய எனக்கு இந்த வயசில் பேத்திரு அது தேவையில்லையே நாங்கள் விளக்கம் கேட்கலையே சாமி நீங்கள் ஏன் சொன்னீங்க அப்போ அது 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 பல சந்தேகங்களை கொண்டு வருது அதை ஒரு ஊடகம் எழுதுது அப்படின்னா அது எழுதவே கூடாது அவர் மேலே கைது செய்யணும் வேலை செய்கிற முப்பது பேருக்கு மேற்பட்ட எல்லோரும் மேலே வழக்கு போட்டு உள்ள தள்ளணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே பூட்டா போட்டு நக்கீர நலுவத்தை மூடிட்டு போக வேண்டியதுண்ணே இது என்ன ஜனநாயகம் இருக்குது எனக்கு ஆதரவாக என்ன வேணாலும் பேசுங்க எழுத்து யாரும் பேசாது கழுத்தா எடுத்துருவேன்னா இது என்னடா ஜனநாயகம்னு ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா அது தவறு அது தவறு எழுதுனா எழுத்தில் எது இருக்குன்னா நீங்கள் மாநில ஸ்டேட் வழக்கு தொடருங்க அவதூறு வழக்கு தொடருங்க இழப்பீடு கேட்டு இப்போ வழக்கு தொடருங்க அதானே இதுவரை நடந்திருக்கிற மரபு அதை விட்டுட்டு அச்சுறுத்துவது என்பதை எப்படி ஏற்கிறது நாளைக்கு உங்கள் மேலே பாயலாம் இப்போ என்னை திறத்துனாங்க ரொம்ப அதில் பல இடங்களில் பிணை எடுக்கிறதுக்கே பெரிய பிரச்சனையாயிருச்சு அது அவங்க அதனால தான் நடவடிக்கைன்னு ஆளுநர் காவல்துறை யார் கையில் இருக்குது முதலமைச்சர் கையில் இருக்குது ஆனால் ஆளுநர் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நாங்கள் அதனால தான் இருக்குது இப்போ யார் நாட்டை ஆள்றது முதலீடு செய்ய வர தொழிலதிபர்கள்லாம் எனக்கிட்ட வாங்க சந்திக்கேங்கிறாங்க யார் சொல்கிறது ஆளுநர் தான் சொல்கிறார் என்ன புரியலை என்னன்னு அப்போ அது ரெண்டு மூணு முதலமைச்சர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு முதலமைச்சர் தெரியுது அது தெரியாமல் பல முதலமைச்சர் இருக்காங்க நமக்கு அந்த கருத்தை நான் ஏற்கிறேன் நீங்கள் எந்த நான் நாங்கள் வந்து வைரமுத்து வந்து என்னுடைய பெருமைக்குரிய தகப்பன் என் நான் வந்து ஒரு அடையாளமாக கருதுகிறேன் அந்த அடையாளத்தை நீங்கள் வந்து அசிங்கப்படுத்தணும் சிதைக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கும்போது என்ன விலை கொடுத்தாது நான் அதை தற்காத்து காப்பாற்றணும்னு நினைப்பேன் இது என்னுடைய இது நீங்கள் வந்து அது வந்து ஒரு நிகழ்ந்த போது அதை சொல்லியிருந்தால் அது ஒரு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்கா பதினஞ்சு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த மீட்டுன்னு ஒன்று வரலைன்னா நீங்கள் இதை சொல்லியிருக்கவே போகிறதில்ல அப்போ அது பழி சுமத்தி அவரை களங்கப்படுத்தணுங்கிற நோக்கத்தை வர பெருசாக இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல இப்போ சின்மை அவர்கள் வந்து சகோதரி சின்மை அவர்கள் சொல்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் எவ்வளவோ நிகழ்வுகள் அவரும் அவங்களும் சார்ந்து திருமண விழா பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்குது அதிலெல்லாம் வெளிக்காட்டாமல் இப்போ இது பேசுகிறது இப்போ நீங்கள் பெண்ணிய உரிமைக்காக போராடுகிற மகளிர் அமைப்புகள் முற்போக்கு இயக்கங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கருத்து சொல்வதற்கு முன்பு படக்கென்று பாரதிய ஜனதா வந்து பேசி ஆண்டாளுதை நீங்கள் பேசுகிறதுனால தான் இது அப்படிங்கும்போது அது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது அசிங்கப்படுத்துகிற நிகழ்வாக தான் நம்ம அதை பார்க்க முடியுது பார்க்க முடியுது இப்போ நீங்கள் நீங்களே பாருங்கள் மத்திய அமைச்சரவை இணையமைச்சராக இருக்கிற அக்பருக்கு மட்டும்தான் அவர் தான் பாலியல் குற்றச்சாட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்காரா மற்ற எல்லா அமைச்சருமே ராமர்களா எப்படி அவரை உடனே நீ பதவி விலகு பதவி விலகு ஒரு அமைச்சர் இஸ்லாமிய அமைச்சர் இணையமைச்சராக கூட இருக்கக்கூடாதுங்கிற உங்கள் கொள்கையை தவிர உங்கள் நோக்கத்தை நிறைவேற்றணுங்கிறத தவிர இதில் என்ன இருக்குது எட்டு வயசு பிள்ளைய கோயிலுக்குள்ளே ஆசிஃபாவை கதற கதற கற்பழித்து கொலை செஞ்சு பாலியல் ஒன்பனூர் செஞ்சு கொலை செய்த போது நீங்கள் கண்டிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுவதற்கு தகுதியானவர்கள் நேர்மையானவர்கள் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குது பெண்ணை நிர்வாணப்படுத்தி தெருவில் நடக்கவிட்டு அடித்து விரட்டி மிதித்து நகத்துனால அந்த காட்சியை பார்த்தீங்களா அப்போலாம் கதறியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாரத மாதாக்கு ஜெயின் முழக்கமிடுவது சரி நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுவதற்கு சரி உங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் அந்த பாலியல் காட்சிகளை வந்து சட்ட சபைகள் வச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் அநாகரிகம் ஒரு மாண்பு மிக்க ஒரு சபைக்குள்ளே இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுன்னு நீங்கள் கண்டிச்சிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேச உங்களுக்கு தகுதி நேரமே இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் மௌனமாக இருந்துட்டு வைரமுத்துல வந்து டக்குன்னு பாஞ்சு நீங்கள் பேசும்போது அப்போ தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் வருது அது சின்மையை சொல்கிற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்ன அப்போதைய காலகட்டங்களில் வந்து அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து பெரிய பலமாக இருந்தார் நான் வந்து இப்போ இப்போ வந்து வைரமுத்துக்கு பலம் இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறாரா என்ன இப்போதைக்கு இப்போ தான் அவர் பெரிய பெரிய
வைரமுத்துங்கிறவர் வந்து சரி அவர் நீங்கள் குற்றம் செஞ்சுருந்தால் அதை சொல்வது அதுக்கான இது அதுக்கான முறை இருக்குது இந்த எழுதி எழுதுறதுனால கலங்கத்தை தவிர வேறு என்ன நடக்கும் போங்க நீங்கள் சட்டத்தை அணுகியிருக்கலாம் இதே சட்டப்படி குற்றச்சாட்டு வச்சு ஒரு சிறைப்படுத்தினாங்கள்ல இதே சின்மையே செஞ்சுருக்காங்கள்ல ஏற்கனவே ஒரு உரை மறுபடியும் <laughs> அதுக்கு நான் தான் பொறுப்பே இருக்கணுங்கிறது எந்த வழியிலையுமே தர்மம் கிடையாது அப் அப்படி இருக்குல்ல சிகரெட்டு பிடிக்கக்கூடாது மது குடிக்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் கட்சி ஒரு கொள்கையை வகுத்துருக்குது யாரோ ஒரு தம்பி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மது குடிச்சிட்டாரு க இது பண்ணிட்டாருன்னு அதுக்கு சீமான் தான் பொறுப்பு சீமானும் குடிகாரன் அப்படி சீமானும் இதை செய்கிறான் அப்படின்றது எப்படி எப்படி இருக்கிறது அது ஒன்றும் இந்த மீட்டுங்கிற அமைப்பை நம்ம மொத்தமாக குறை சொல்லலை அது பெண்கள் வந்து ப தங்களுக்கு ஏற்படுற இந்த பாலியல் தொல்லைகளை பதிவு செய்யும்போது ஒரு சமூக விழிப்புணர்வு ஏற்படுது அந்த அவன் வந்து இனி ஆண்கள் வந்து பெண்களை இந்த மாதிரி தொல்லை கொடுப்பதற்கு அச்சப்படுவாருங்கிறது உண்மை ஆனால் யாரும் யாரையும் பழிவாங்கி விட முடியுங்கிறதுல அது இருக்கிறது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை இப்போ நீங்கள் யா இவர் ஒருத்தர் மேலே பதிவை போட்டுடலாம் அவர் ஒரு வேளை அச்சப்பட்டு குடும்பத்தில் அசிங்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் தற்கொலை பண்ணி சாகலாம் அந்த பேர் அவத்து இருக்குது நாளைக்கு அவர் நிரூபிக்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் விவாதித்து அசிங்கப்படுத்தி முடிச்சுருவீங்க இப்போ நான் நிரூபிக்கணும் இப்போ வைரமுத்தே நிரூபிக்கிறாரு குற்றமற்றவருன்னு அதுக்கு எங்கே கொடுத்தீங்க எல்லாம் பேசி குப்பையை எல்லி கொட்டிட்டீங்க மூஞ்சியில் எல்லாம் பேசிட்டீங்க எல்லாம் அந்த விவாதித்து முடிச்சிட்டீங்களே இனிமேல் நான் நேர்மையான உண்மையான நிரூபிச்சு என்ன இருக்குது என்னை கொண்டு அடக்கம் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நான் குற்றமற்றவன் நிரூபிச்சு எப்படி நான் உயிர் உயிர் பெற்று வருவது அது 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 சரியில்லை யாரும் யாரையும் பழி சொல்லலாம் யாரோ ஒருத்தரை வச்சு எழுதி போட்டுடலாம் அரசியலாக செல் செல்பாட்டுக்கு பெற்று வரவர் திரைத்துறையில் புகழ் பெற்று வருவர் யாரையுமே பழி போட்டு அவருடைய என்ன சொல்கிறது அவருடைய தனி பண்பை தலைமை பண்பை சிதைச்சி விட்டுடலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல நேற்று பொது மேடையில் பேசின ஹெச் ராஜா என்ன சொல்கிறாருனா செப்டம்பர் பதினைந்துக்குள்ளே வந்து ஒருவர் வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து தண்டிக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தா கொஞ்ச நேரத்துலேயே தான் சின்மை வந்து இந்த இதை பேசுகிறாங்க இந்த இது வந்து ஒரு முரண இது எல்லாமே ஒரே நூலில் கோர்க்கப்படுதுங்கிறது நீங்கள் கவனிக்கணும் 